Mahir. Mahir. Mahir beni can kurtaran çağırsın Mahir. Yalvarıyorum aç gözlerini Mahir. Mahir ne olur aç gözlerini. Ne oldu iyi mi Mahir? Suna hemen can kurtaran çağır kendinde değil. Mahir canım yalvarıyorum aç gözlerini bir ses ver yalvarırım Mahir. Mahir. Şimdi... Allah'ım aşık ömür olsun. Mahir ne oldu sana iyi misin? İyiyim ben. Sana. Ne vakit yaralandın? Neden benden sakladın? Dur. Dur ne yapıyorsun? Yavaş can kurtaran gelecek birazdan. Dur. Mahir. Dur. Verdin mi delilleri? Ha? Ne dedi hakim? Mahir. Ah. Feride ne dedi hakim? Çıkacak mı babam? Çıkacak. Nazif baba bugün özgürlüğüne kavuşacak. Mahir dur. Bak. Dur ne olur dur. Yavaş. İlk dur. Baksana Orhan para yollamış. Aa. Orhan mı? Nereden çıktı anne? Emin misin? Evet. Bunu paranın yanında buldum. Kapıya bırakmış. Ya da bıraktırmış. Allah Allah. Gözleri ateş saçsa da yufka yüreklidir benim oğlum. Kendi derdini unutmuş, bizi düşünmüş oralarda. İyi de anne Orhan nereden bulmuş hapishanede bu parayı da yollamış bize. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Doğru diyorsun kızım. Aslan. Gece gezmesi yordu herhalde. Gittiğin kapı da bayağı yağlıymış. Rahat bırak Serdar. Avantamızı alalım. Bırakırız elbet. Nasıl? Yakıştı değil mi? Elin kolun bir rahat dursun be Serdar. Bana bak fazla uzarlarsa keserim çolak kalırsın. Demedi deme. Selamun aleyküm Kamil kardeş. Aleyküm selam. Babamı göremedim. Çıkmadım havalandırmaya. İstemedi keyif yok. Hasta falan değil inşallah. Yok değil. Malum karar çıktığından beri hiçbirimizin tadı kalmadı. Bir ihtiyacı, bir arzusu olursa bildir bana. Gözün üstünde olsun. Eyvallah. Orhan Kara. Benim. Kardeş, adını Seys abi üfledi kulağımıza. Varın yanına eli kolu olun dedi. Bir müşkülün oldu mu söylemen yeter. Eyvallah.
Ne oluyor lan? Suratımıza çarpsaydın bari. Senin suratın niye mahkeme duvarı gibi ya? Temelle dalga mı geçiyorsun? Dün beni sepetledin eve geleceğim diye yine geldiğin ettiğin yok. Bismillah elime vekil ya. Ayten bak sabaha kadar karakolda polisle uğraştın beni bunaltma. Ne karakolu ne polisi ya? Vukuat çıktı. Müşteri birbirine girdi. Ya ben sabaha kadar sarhoşla, itle, kopukla, kırıkla uğraşıyorum. Eve geliyorum evde de dır dır vır vır ya. Sonra Necdet eve niye gelmiyor? Gelmiyor. Bütün gece benden saklıyorsun. Şimdi de can kurtarını beklemiyorsun. Ya senin canın hiç mi kıymeti yok Mahir Kara? Benim canım da can kurtaranım da sensin. Şimdi... <gülüyor> Şimdi beni götürürsün hastaneye. Bakarlar yarama. Üstüne bir de sen öpersin. Oo, mis gibi. Hiçbir şey yiyeceğim kalmaz. Az önce kendinde değildin. Çok kan kaybettin. Sabaha kadar böyle oturuyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Kalk hastaneye gidiyorsun. Hadi. Asma yüzünü. Asma yüzünü sultanım. Bugün... Bugün en mutlu olmamız gereken gün. Kara günler bitti artık. <gülüyor> Kıytırık bir ara ikimizin de neşesini kaçırmasın. Öyle mutluyum ki. Babamın sevinçten gülen gözlerini düşündükçe... ...canımın acısını duymuyorum bile. Günaydın Hakim Hanım. Günaydın Mahir. Günaydın Erdal abi. Ne yaptınız? Hakim Bey'le görüşebildiniz mi? Belgeleri aldı. Gözün üstünde olsun Erdal abi. Sen de takip et muameli, muameleleri. Siz gidiyorsunuz galiba. Bizim küçük bir sağlık sorunumuz var Erdal abi. Evet, senin durumun iyi değil mi? Hayır, ne oldu? İyiyim ben abi. Çok iyiyim. Erdal abi sen inanma ona. İyi falan değil. Biraz önce kendinde değildi. Doktora gitmesi şart. Tamam, ben sizi tutmayayım. Hemen hastaneye gidiyorsun. Hadi, hadi. Sen Çok kapıyı var. aç. Tamam. Kapıyı aç. Yavaş. Necdet. Söyle. O kadınla aranda ne var bana dost doğru söyle. Hangi kadınla? Şu kadın işte. Süeda. Ya Ayten bir bırak Allah aşkına be. Dur bir dakika. Gözümün içine bak öyle söyle. Öpüşmediniz mi? Ne bileyim. Elini falan tuttun mu? Hayır. Teni tenime değmedi. Elini bile tutmadım o kızı. Bizim aramızdaki münasebet bir nevi abi kardeş gibi. Ben bunu sana daha önce de söyledim ama sen benim sözüme itimat etmedin. Kalktın gazinoya geldin milleti orada sorguya çektin Ayten. Benim karnını doyurduğum adamların önünde beni rezil rüsva ettin. Bu da yetmedi kalktın kadının evine kadar gittin. Yani ben sen üzülme diye alttan aldıkça sen mevzuyu dallandırıp budaklandırdın. Ben kadınımın bana güvenmesini, itimat etmesini isterim.
Necdet. Sırtını sabunlayayım mı? Merak etmeyin gayet iyi. Allah'ım şükürler olsun. Yaraya dikiş yaptık. Kan kaybetmiş. Takviye ettik. Tansiyonu da normale döndü. Bünyesi çok sağlanmış. Çabuk atlatacaktır. Peki yanına girebilir miyim? Tabii. Peki çok teşekkür ederim. Mahir. Hemen yatıyorsun. Asla da yerinden kalkmıyorsun. Sevda mı? Hiç öyle iki tatlı sözle beni kandıracağını düşünme. O kadar uzun boylu değil. Feride mi? Ahu gözlüm. Ben kötü olsam hiç ayağa kalkabilir miydim? Hatırım için var bugün yat. Senin hatırın için ben nefesimden geçerim. Ama şimdi benden bunu isteme. Hadi çıkalım aslanım. Doktor ne diyecek bakalım izin verir mi ki? Feride ben gitmek istedikten sonra hangi doktor beni durdurabilir? Ne yapacağım ben senin bu inadını? Nasıl başa çıkacağım? Bak. Mevzu bayı sen sen. Ailemse ben kendimi unuturum. Anla beni. Bu zamana kadar birbirimizi değiştirmeye hiç çalışmadık. Sen bu inatçı Mahir'i sevdin. Haksız mıyım? Sakın yani kendileri suya indirdim sanma. Tamam. Hala sana çok kızgınım. Hak verdiğimi de sanma. Hı hı. Niye gitmeme izin veriyorsun o zaman? Bekledin. Herkesin önce sen konuşmak istiyorsun babanla. Çok da haklısın. Ailenin üzerine güneş sen doğurdun Mahir. Bu müjdeyi vermek en çok senin hakkın. Sonra düşünürüz ne yapacağımız elbet. Abime söyleyelim anne bence. Benim içim hiç rahat değil. Varsa bir yaramazlık gitsin konuşsun oranla çeksin kulağını. Tamam kızım. Tamam. Ben bakarım. Hı hı. <gülüyor> Buyur amca kime baktın? Nazif Karan'ın evi bura mı? Niye sordun? Kömür getirdiydim. Biz kömür istemedik ki amca yanlışım var. Ee, vallahi adres burası. E, i̇sim de doğru. Allah Allah biz yazılmadık ki kömür amca. Kim gönderdi bunu? Ben damatlarıyım. Al götür dedi. Parasını da peşin ödedi. Yok amca istemiyoruz biz kömür mümür. O kadar taşıdım sırtımda. Vallahi geri götüremem. Damada kendi söyle istemediğini. Hadi bana eyvallah. Kimmiş gelen kısa? Kömürcü. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi? Abim mi yollattı acaba? Yok. Geçen Zekiye'den ödünç alırken Bülent gördü. İşe mi girmiş ne o göndermiş. Allah razı olsun. Aman boş ver anne. Onun parasını da kömürünü de isteyen yok. Ne demek kızım? Bak çoluğunu çocuğunu düşünmüş adam. Sen ne kadar kızsan da o Nazif'in babası. Kendince hatasını telafi etmeye çalışıyor. Bırak gitsin. Nerede kömür? Buradan her ayrıldığımda 
İçimde yaşayan umuttan bir parça söküyorlardı sanki. Hele o son sefer. Babamın gözlerindeki acı. Saklamaya çalıştığı çaresizlik öyle derindi ki. Nefesim kesildi sanki. Ona yardım edememenin verdiği acizlik içimi yaktı kavurdu. Arkama dönüp bakamadım bile. Ama bugün her şey çok farklı. Her şey daha güzel. Evet. İnsanı hayata bağlayan umut. Bunu bir kez daha öğrendim. İyi ki yitirmemişiz umudumuzu. Hadi Feridem. Babam bu kadar beklediği yeter. Müjdemizi verelim artık. Mahir. Ben burada beklesem seni. Ne yani? Ben de gelmeyecek misin? Bu senin muvaffakiyetin. Babana yalnız söylesen daha münasip olur. Olur mu öyle şey Sevda Hanım? Ben neyi başardıysam seninle başardım. Benim kalbimin yoldaşı, aklımın yarısı oldun. Ben bir ağladıysam sen bin ağladın. Az kaldı burada mesleğinden oluyordun. Sadece babam değil. Hepimiz bir esaretten kurtuluyoruz senin sayende. Sen olmasan ben hiçbir şey yapamazdım. Bu yüzden elimi bırakmana müsaade edemem. Peki. Hadi. Müjdemizi verelim Nazif Karaya. Nazif Baba. Orhan'ın selamı var. Aleyküm selam. Çok üzüldü seni göremeyince. Nasıl, iyi mi diye hep sordu. Sağ olsun. Sayımı sen yap. Havalandırmaya çıkmadın. Lakin mecbur koğuştan çıkacaksın Nazif Kara. Senin büyük oğlanla Hakim Hanım geldiler. Bir şeyler istemiştim. Onu getirdiler demek. Ne yani Sinan'dan şikayetçi olmayacak mısın? Sinan yaralamadı ki beni Feride. Adamı yaptı. Yani ben de adamın evine izinsiz girmiştim. Hoş ver yani. Bir kere Sinan'la kürsüye çıkarsak alacak verecek karışır. Neticede de ben o herifi boğarım. Yok sayalım böylesi daha iyi. Neden bu kadar beklettiler ki? Mahir, sakin ol. Gardiyan gideli daha beş dakika oldu olmadı. Burada bekleyişlerim hep yıl gibi geliyor bana. Babamı getirmeleri hep uzun sürüyor da. Alıp götürmeleri beş dakika. Daha kokusuna doyamamışken, iki lafın birliğini kıramamışken benden alıyorlar. Ama bu son. İlk günden beri ona bu müjdeyi getirmenin hayalini kurdum. En umutsuz anımda bu rüya tek tesellim oldu Feride. Başı artık Sevda. Başı artık. Evet. Hakime hanıma dua etti. Bugün görüş günü değil biliyorsunuz Nazif Kara. Hayrola neden 
ikiniz birden geldiniz. Bir sıkıntım var. Yok. Bir sıkıntı yok Nazif Baba. Biz sizi görmeye geldik. Hoş geldiniz o vakit. Sizi gördüm, şad oldum. İstediğini getirdim bana. <gülüyor> Sağ ol evlat. Unutma biz sana. İncileri dökme Mahir Efendi. Sana söz ağlatacak şeyler yazmayacağım. <gülüyor> Sana bu kalemi ayrılık yazasın diye getirmedim baba. <gülüyor> Senin şiir gibi cümlelerin vardır. Onlarla anlat bunca zamanları bizden sakladın kederin. Ama hüzünden çok zafer olsun. Bir özgürlük destanı dökülsün kaleminden. En başa da haklıların güçlüleri yendiğini yaz. Tanıdığım en güzel, en erdemli adam sensin. İnsanı sevmeyi de, umut için savaşmayı da sen öğrettin bana. Yarın yanandan gayrı her şeyimiz ortaktır. Bizim yolumuz eşitliğin, adaletin yolu diye sen anlattın. Babam olmasam da ömrüm önüne sererdim. Sana sözümü tuttum babam. Feridem'le beraber senin masum olduğunu ispat ettik. Turgut'un katil olduğunu, sana iftira attığını mahkeme de öğrendi. Bunca namussuz anla hak dolaşırken senin üzerindeki cezayı kaldırtıyoruz. Şimdi koğuş arkadaşlarına vedalaş. Orhan'ımıza sıkı sıkı sarıl. Çünkü bir de artık buraya asla geri dönmeyeceksin. Turgut ölmüştü hani. Bunu nasıl başardı? Mahir Kale imkansız nedir bilmiyor Nasip Baba. Bugün ardından da evimize gidiyoruz. Oğlum. Ya ben senin hakkını nasıl söyleyeyim? Hayır. Öf, hala nefes alıyoruz ama eğer sen vazgeçmediğin için. Allah senden razı olsun. Sen kızım beni. Sen de hakkını helal et. Estağfurullah. Sana az eziyet etmediler. Yoluna taşlar koydular. İtibarını, haysiyetini incittiler. Ne acılar çektiğini Allah biliyor. Kardeşini kaybettin. Yine de bizleri yalnız bırakmadın. Bu davanın peşini bırakmadın. Ben mesleğimi gereğini yaptım Nazif Baba. Feridem. Eğer sen olmasaydın... ...ben o hakimlere, savcılara küserdim. <gülüyor> Memleketten umudumu keserdim. Ama sen bana ders verdin güzel kızım. Senin gibi evlatları var bu ülkenin. Atatürk'ün... En güzel cumhuriyet kızlarından birisin sen biliyor musun? <Gülüyor> Allah 
herkese sizin gibi evlatlar nasip etsin. Evet. <gülüyor> Madem ben bugün aileme kavuşuyorum. O zaman yarın gece sizi de kavuşturalım. Babalık vazifemi yapmam için bir engel kalmıyor. Bir de kızım ailene haber veriyorsun. Yarın gece babandan gelip seni istiyoruz. Çıkacak mısın? Acelen yoksa bir kahve yapayım. Kahve keyfin yerindeyse lezzetlidir zaten. Yoksa da zehir gibidir. Böyle küs gitme. E küstürüm o zaman Ayten. Tamam, haklısın. Üzdüm seni. Ama ne yapayım, kıskandım. Söz bir daha senden şüphe etmeyeceğim. Tamam. Bir daha olmasın ama. Akşam yemeğe gelecek misin? Kısmet. Günaydın Necdet Bey. Günaydın. Böyle ansızın geldi kusura bakmayın. Lakin beyefendi sizinle görüşmek istedi. Tabi vaktiniz varsa. Hay hay hemen gidelim. Çok az kaldı baba. Esaret artık bitiyor. İnşallah Mahir'im. İnşallah. Feride, bu yaralan madisesi aramızda kalsın olur mu? Şimdi bizimkilerin canı sıkılır. Bırakalım bugünün keyfini doya doya yaşasınlar. Tamam. Beni emretmişsiniz. Hava güzel. Biraz yürüyelim mi? Ee, ne var ne yok Necdet? İşlerin nasıl? Bir sıkıntın var mı? Çok şükür her şey yolunda. Sizin sayenizde. Elinizi üzerimizden çekmiyorsunuz. Minnettarız. Bir işimiz var Necdet. Bunu da birlikte kotaralım mı? Lafım olur. Emredin yeter. 
Ama bu hepsinden daha zor. Çok dikkatli olman, çetrefilli işlerin üstesinden kolaylıkla gelmen gerek. Senden önce bu işleri Turgut yapardı. Bak şimdi, yiğidi öldür, hakkını yeme. Ruhu pislik içindeydi ama beyni zehir gibiydi. Bu işlerin üstesinden kolaylıkla gelirdi. Ben ilk emri verirdim, o kadar. O bana neticeyi getirirdi. Ben onun tezgahından geçtim. İnce işçilikte zanaatta onu aratmam. Müsteri olabilirsiniz. Göreceğiz. Şimdi Bulgaristan'dan çok büyük bir parti mal gelecek. Silah. Yola çıkmak için talimatımı bekliyorlar. Bulgar dostumuz sınıra kadar getirecek. Buradan karşılayacağız. Malın bir kısmı ülke içinde dağılacak. Diğer kısmı ülkeye geçip başka bir sınırdan çıkacak. Bütün bu trafiği sen yöneteceksin. Görünüşte kolay gibi geliyor. Ama icraat zordur. Ne dersin Necdet? Yapabilir misin? Baba nasılmış? Bak dediydim sana, bakmadın mı? Hazır ben mahkemeden çağırdılar. Neden? Malumat vermediler. Kağıtla istediler, biz de yolladık. Hazır sorgu başlamışken sen yolmadan ben diyeyim. Gelen de aileden değil, yılan Berdan. Ne o? Çıkmayacağım mı? Geri mi dönüyoruz? Kardeş, bize bir çay getirsene. Az kalmış ceza, birkaç haftaya çıkıyor dediler. Bir sevindim, bir sevindim anlatamam. Arkanı kollaman gerektiğinde söylediler mi? Bak oğlum akıllı ol. Nasıl etsem de cezamı arttırsan diye düşün. Yoksa kapıdan çıktığın an sereceğim leşini yere. Ne oldu? Çıkacağım diye uykuların mı kaçıyor? Lan sen kimsin de senden korkacağım? Kadınını koynundan kaçıranım hatırladın? <gülüyor> Gebertirim lan seni! <gülüyor> Hadi lan! Ne yapıyorsun şimdi ya? Dur, ayrılın. Orak, gardiyan. Şafak, gardiyan. Sayacağım lan senin çıkışını. Geberteceğim lan seni. Ulan elimden kimse alamaz seni. Ecelin olacağım senin. Bekle beni. Kapıdan çıktın lan kucağıma oturtacağım lan seni. Çocuk oyuncağı deyip küçümseyemem. İş zor. Sınırda asker var, polis var, e gümrük var. Herkesi usulüne göre susturmak icap eder. Hiçbir kapıyı açık bırakmamamız lazım. Bir ihbarla iş yalan olur. Ee? Yaparım. Siz zamanı söyleyin yeter. Anlaştık. Seni haberdar edeceğim. Hazırlıklı ol. 
Recidet. Talimatınızı bekliyor hocam. Hatırlatmakta fayda var. Bu görüşmeler katiyette aramızda kalacak. Elbette. Ola ki yakalandınız. Merak etmeyin biz Osman'a iyi bakarız. Ayten ve Nurten'e de bakarız. Ve hatta Süeda'ya da iyi bakarız. Buyurun sizi gideceğiniz yere bırakayım. Çok teşekkür ederim. Sizi hiç zahmet etmeyin. Ben buraya tedbirli geldim. Makamınıza topladığımız bütün yeni deliller sunuldu. Turgut Akın'ın Süleyman Yılmaz'ı bilerek ve isteyerek katledip ardından da suçu Nazif Kara'ya attığı ve ölmeden hemen önceki itirafnamesi kendi imzasıyla Ahmet Savcı tarafından alınmıştır. Ahmet Savcı geçirdiği bir kaza sonucu şu anda hastanede olduğundan onun da yazılı ifadesini dosyaya ekledim. Sayın Hakim, müvekkilim Nazif Kara suçsuzdur. Deliller ve tanıklar da bunu ispat etmektedir. Müvekkilimin itibarının iade edilmesini, hakkında verilen idam kararının kaldırılmasını ve de derhal beraat ettirilmesini yüce adaletinizden talep ediyorum. Savcı Bey, esasa geçmeden diyeceğiniz var mı? Sayın Mahkeme Eğiti, İddia makamı olarak biz de Nazif Kara'nın beraatini talep ediyoruz. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Nazif Bey? Bir yıldır aynı şeyi söylüyorum. Ben suçsuzum. Yüce adaletinize sığınıyorum. Buyurun oturun. Deliller incelendi. Turgut Akın'ın Süleyman Yılmaz'ı öldürdüğünü beyan ettiği itirafı heyet tarafından kabul edildi. Dosyaya işlendi. Gereği düşünüldü. Nazif Kara'ya isnat edilen suçlamaların kaldırılmasına, beraatine, oy birliğiyle karar verilmiştir. Hafisi olur mu bilmiyorum ama bir senedir hapisteymişsiniz. İnsan ömründe hapishanede değil bir yıl, bir gün bile büyük kayıp. Siz de ailenizde çok acılar yaşamışsınız. Çok üzgünüm. Ümit ederim bir daha böyle zorluklarla sınanmayın. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Evet. <gülüyor> 